Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma costela, uma vaca atolada, mas ao meu modo de fazer, uma delícia. Aí eu comprei, tava congelada, coloquei pra descongelar e agora eu vou cortar e vou vir passo a passo com vocês. Essas duas peças, ela custou 24 reais, achei que tá até em conta. Aqui eu já tenho toda a minha costela cortada, gente, ó, deixei assim, cortei pedaços grandes. Não filmei cortando porque eu tô gravando, né? Então vai ficar ruim. E aqui são os, as peles que eu tirei, né? Que isso aqui eu não uso, que quando aprontar fica bem molezinho. São as peles de nervinho. Eu quero aqui só a carne mesmo. Isso aqui é a gordurinha, né? Que é pra dar o gosto final, o sabor. Eu gosto de escaldar a minha carne. Então eu vou colocando aqui pra me escaldar. Limões aqui mesmo, ó. Limão. Vamos para mim o limão inteiro aqui dentro da panela. Prontinha, minha costela já tá fervendo, ó, escaldando. Aqui tem limão. Eu gosto também de colocar vinagre. Como hoje não tem, então usei só o limão. Agora eu vou apagar o fogo e lavar essa carne. Eu gosto de escaldar minha carne. Eita, filho. Eu tô fazendo a lavagem aqui. Eu faço assim desse preparo, mas fica a critério de vocês fazer como querem. Mas eu gosto de cozinhar a minha carne, eu gosto de escaldar primeiro antes de levar ao fogo pra fazer o preparo final. Aqui eu vou colocar um pouco de óleo pra fazer a fritura da verdura. Eu tenho o um alho picado e a minha cebola. Depois eu venho com mais ingredientes. E já liguei o fogo, né? Tá fritando meu alho, cebola, venho com coloral, jogando assim, colocar a crescer pimenta do reino agora. Pimenta do reino com cominho. Vou dar uma mexida e vou acrescentar a minha carne agora. Vou colocando aqui minha carne. Aqui eu tenho minha macaxeira, eu lavei para tirar o sujo, agora eu vou tirar a casca, comprei no supermercado e eu vou colocar junto para amolecer com a costela, porque eu quero que essa macaxeira fique bem molezinha se desmanchando. Prontinho, já cortei minha macaxeira. Aqui no Amazonas a gente chama de macaxeira, mas em outra região do Brasil eu já ouvi falar que chama de aipim. Pois é, aqui a gente chama macaxeira. Prontinho, como vocês estão vendo, eu cortei esse pedaço grosseiro mesmo. Não tem regra do modo de cortar, não. Eu quero grande mesmo. Aqui já tá a minha carne, né? Que eu tô deixando refogar. E eu vou acrescentando a minha macaxeira. E como vocês podem ver refogar, já até no cozinho tá pegando. E antes de colocar a água, já venho acrescentando o meu sal. Essa quantia aqui. Eu vou acrescentando a água. Até cobrir minha costela e minha macaxeira. Eu vou mexer. Esse é o primeiro passo da minha vaca colar. Aí eu vou colocar agora, esperar contar a pressão. E vou aguardar uns minutinhos. Eu vou apagar o fogo e vou vir acrescentando o resto do meu perfeito. Ok? Espero você. Aí, como vocês podem ver, agora vamos para o segundo tempero. E esse óleo aqui eu vou tirar com a concha. E como vocês podem ver, eu tirei com a concha todo o óleo e tirei um pouco do caldo. E agora eu tenho pimenta de cheiro e uma cebola inteira. E eu vou colocando aqui. Mexi, agora eu liguei o fogo, eu vou colocar mais 15 minutos na pressão. Eu já tirei a minha pressão. E agora tá assim. Minha costela com uma caixinha. Vaca pra lá. Tá saltando do osso. Ficou assim minha carne, ó. Minha vaca polada. Tá tão molezinha a costela que tá se desprendendo do osso. Hum. Enfim, gente, esse foi o meu prato que eu fiz de costela com macaxeira. 
Olha só a dificuldade que não tem. Tá nem de faca, ela se desfia todinha. Hum, uma delícia, gente. Esse pedaço aqui é pra mim. Faça o seu. Hum. De se inscrever no meu canal, curtir e deixar seu comentário aqui, tá ok? Compartilha. Tchau, tchau.